हेलो स्टूडेंट्स आजकल क्लस और एक जगार ऊपर ट्रावल अब रईटिंग हाजिर हलम एर आगे कैकटी भिडियोते बे कि जगार ऊपर ट्रावल अब रईटिंग अनेकगुलो भिडियो बनिए फेले तुम्हारा अने के कमेंटे और जगार ऊपर भिडियो चेचो हमें चेषा कर एक तर जगार ऊपर भिडियो बनाते ट्रावल अब रईटिंग बनाते तो हमें चलो आज के बनिए जी से देखे ना जाता हलो पिंक सीटी राजस्थान जयपुर सेटार ऊपर আমরা ট্রাভেল রাইটিং দেখব এখানে একটা টাইটেল দিতে হয় আ ভিজিট টু দ্য পিঙ্ক সিটি জয়পুর এখানে কলন দিয়ে জয়পুর নামটা লিখতেও পারি নাম লিখলেও কোনো অসুবিধা নেই ট্রাভেল রাইটিং কি কীভাবে লিখতে হয় এ নিয়ে আমি আগের ভিডিও বানিয়েছি সেটা অবশ্যই যারা দেখুনি দেখবে এবং এখানে শুধু আনসারটা রয়েছে তো দেখা নেওয়া যাক কী কী আছে দ্য ফার্স্ট প্ল্যান্ড সিটি অফ ইন্ডিয়া জয়পুর ইজ নোন অ্যাজ দ্য পিঙ্ক সিটি অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের পিঙ্ক সিটি নামে পরিচিত জয়পুর সেটা হচ্ছে ভারতের প্রথম পরিকল্পিত শহর ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফাউন্ড মানে ফাইন্ড মানে দেখা ফাউন্ড ফাউন্ড এটা সেকেন্ড থার্ড ফর্ম হয় কিন্তু ফাউন্ড একটা ভার্ব আছে তার থার্ড ফর্ম সেকেন্ড ফর্ম হচ্ছে ফাউন্ডেড মানে প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠা করা তো এটা তৈরি হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইন সেভেনটিন টোয়েন্টি বাই মহারাজা সোয়াই জয় সিং টু এই মহারাজা সোয়াই জয় সিং এর দ্বারা এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ইনফরমেশানটা একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এটা জানা থাকলে দেবে না জানা থাকলে দেওয়ার দরকার নেই এরকম আরও কিছু ইনফরমেশান রয়েছে যদি জানা থাকে তাহলে দিতে পারো না হলে কোনো দেওয়ার দরকার নেই পিঙ্ক ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ আ কালার অফ হসপিটালিটি পিঙ্ক এই কালারটাকে একটা কালার অফ হসপিটালিটি মানে সম্ভাষণ সম্মান জানানোর একটা কালার বলে মনে করা হয় অ্যান্ড দেন দ্য দেন মহারাজা রাম সিং অফ জয়পুর তখনকার দ্য দেন মানে তখনকার যিনি মহারাজা ছিলেন রাম সিং জয়পুরের হ্যাড দ্য এন্টায়ার সিটি পেন্টেড পিঙ্ক তিনি পুরো শহরটাকে পিঙ্ক এ পেন্ট করতে করিয়েছিলেন টু ওয়েলকাম দ্য রয়্যাল গেস্ট রাজ মানে রাজকীয় যারা অতিথি ছিলেন তাদের ওয়েলকাম করার জন্য লর্ড অ্যালবার্ট ডেসক্রাইবড জয়পুর লর্ড অ্যালবার্ট জয়পুরকে ডেসক্রাইব করেছেন দ্য পিঙ্ক সিটি পিঙ্ক সিটি নামে তিনি প্রথমে নামকরণ করেছিলেন অ্যান্ড দাস দ্য নেম কেম ইন টু এক্সিস্টেন্স এভাবে নামটা অস্তিত্বে আসলো এক্সিস্টেন্স মানে অস্তিত্ব এটুকু ছিল হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু কথা সামান্য তো এরপর আমি যে গিয়েছি সেটার উপরে আমার এক্সপিরিয়েন্স এবং আমার সমস্ত যে ঘোড়া ইম্পর্টেন্ট প্লেসেস কোথায় ছিলাম কি খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি ডিসক্রাইব করব আই বোর্ডের দ্য যোধপুর সুপার ফার্স্ট এক্সপ্রেস অ্যাট ইলেভেন টোয়েন্টি ফাইভ পি এম ফ্রম দ্য প্ল্যাটফর্ম নম্বর নাইন ফ্রম হাওড়া স্টেশন হাওড়া জাংশন তাহলে কোথা থেকে গিয়েছি কখন গিয়েছি কোন ট্রেনে গিয়েছি অনেকগুলো ইনফরমেশান এখানে দিয়ে দেওয়া হলো যারা এখান থেকে যাবে ভাবছে তাদের জন্য এটা সুবিধাজনক হবে রিডার্সরা ইট টুক মি ওয়ান ডে অ্যান্ড টু আওয়ার্স একদিন এবং দু ঘন্টা লেগে গিয়েছিল টু রিচ জয়পুর তাহলে কতটা সময় লাগছে একটা ক্যালকুলেট করতে পারবে রিডার্সরা এটাও ইনফরমেশান ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান আই বুকড মাই অ্যাকোমোডেশন ফ্যাব হোটেল আসো যশোদা হেরিটেজ আমি একটা হোটেল যশোদা হেরিটেজ নামে এটা আমি এখানে অ্যাকোমোডেশন নিয়েছিলাম অর্থাৎ বাসস্থান প্রথমে গিয়ে ভাড়া করেছিলাম মানে রুম রেন্ট এটা এবার কস্ট কেমন ছিল রুপিস ওয়ান থাউজেন্ড পার ডে একদিনে এক হাজার করে অ্যান এরিয়া অব দ্য ওল্ড সিটি উইথ আ কাপল অফ মেজর অ্যাট্রাকশনস বা অ্যাট এ ওয়াকিং ডিস্টেন্স এটা এমন একটা এরিয়াতে অবস্থিত হোটেলটি যেখান থেকে হাঁটা পথে দূরত্বে বেশ কিছু অ্যাট্রাকশনস বা সুন্দর দেখা জায়গা ছিল নেক্সট জয়পুর ইজ দ্য লার্জেস্ট সিটি ইন রাজস্থান রাজস্থানের সবচেয়ে বড় শহর জয়পুর অ্যান্ড ইট হ্যাজ ইমেন্স ইমেন্স নাম্বার অফ ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশনস এবং এর মধ্যে প্রচুর ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশনের মানে দেখার বা ভ্রমণের জন্য এমন কিছু প্রচুর জায়গা রয়েছে আই সেট আউট লেট ইন দ্য আফটারনুন এবার আমরা আমি আফটারনুন বা বিকেলবেলা দের একটু দেরি করে বেরিয়ে পড়েছিলাম সেট আউট মানে বেরিয়ে পড়া যাত্রাপথে টুওয়ার্ডস দ্য সিটি প্যালেস শহ মানে শহরের একটা প্রাসাদের দিকে হাউস অব দ্য রয়্যাল ফ্যামিলি যেখানে রাজার পরিবারের মানুষেরা বাস করত ইজ লোকেটেড অ্যাট দ্য হার্ট অব দ্য সিটি এটা একদম জয়পুর শহরের সেন্টারে অবস্থিত হার্ট অব দ্য সিটি মাঝখানে ইট ওয়াজ টেন মিনিট ওয়াক ফ্রম দ্য হোটেল হোটেল থেকে দশ মিনিট দূরত্ব দ্য মেজর পার্ট অব দ্য প্যালেস ওই প্রাসাদের প্যালেসের 
বেশিরভাগ অংশ হ্যাজ নাও বিন কনভার্টেড ইন্টু আ মিউজিয়াম ওটা এখন একটা মিউজিয়াম জাদুঘরে পরিণত করা হয়েছে কনভার্ট ইন্টু মানে পরিণত করা হয়েছে একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসে নেমড আফটার মহারাজা সোয়াই মান সিং মহারাজা সোয়াই মান সিং এর নামে এটা মিউজিয়ামটা করা হয়েছে যেমন কলকাতায় আছে ভিক্টোরিয়া মিউজিয়াম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল তো এখানে সেরকম এই নামে একটা মিউজিয়াম রয়েছে কনভার্ট করা হয়েছে মহলটা ইট ইজ অফ স্প্লেন্ডিড প্যালেস ইন্ডিট এটা চমৎকার একটা প্রাসাদ ইন্ডিট প্রকৃতপক্ষে দেয়ার আর টু অপশানস দু দু রকমের অপশানস রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড টিকিট ওয়ার্থ রুপিস টু হান্ড্রেড অ্যান্ড রয়্যাল টিকিট ওয়ার্থ রুপিস থ্রি হান্ড্রেড দু রকমের ক্যাটেগরির টিকিট আছে এবার দ্য রয়্যাল টিকিট অ্যালাউস কোন টিকিটে কি কি আছে সেটা একটু ইনফরমেশান দিতে হবে রয়্যাল টিকিটে অ্যালাউ করা হচ্ছে অ্যাক্সেস টু চন্দ্রমহল চন্দ্রমহলে অ্যাক্সেস করা হবে এই জায়গাটা তুমি দেখতে পাবে হুইচ ইজ দ্য রয়্যাল হুইচ ইজ দ্য রয়্যাল রেসিডেন্স ওয়ের দ্য স্ট্যান্ডার্ড টিকিট ওয়ের অ্যাজ মানে এই যে চন্দ্রমহলে রয়্যাল রেসিডেন্সরা মানে তাদের বাসস্থান সব কিছু দেখতে পাবে রাজকীয় রাজা রাজা এভাবে থাকতেন আর স্ট্যান্ডার্ড টিকিটে ইজ দ্য এক্স টু এক্সপ্লোর দ্য প্যালেস কমপ্লেক্স অ্যান্ড মিউজিয়াম পুরো মিউজিয়ামটা প্যালেস কমপ্লেক্স পুরোটাই দেখতে পাওয়া যাবে আরও একশো টাকা বেশি দিয়ে তিনশো টাকা দিয়ে কার টিকিট কাটলে যেটা আগেই মেনশন করা হয়েছে ফটোগ্রাফি ইজ প্রোহিবিটেড ইনসাইড দ্য মিউজিয়াম মিউজিয়ামের মধ্যে ফটোগ্রাফি একদম নিষেধ প্রোহিবিটেড তুললে ফাইন নেওয়া হবে ইন জরুরি ইনফরমেশান ইট ইজ বেটার টু বাই আ রয়্যাল টিকিট ইফ পকেট পারমিট সেখানে পারমিট কথাটা অ্যাড করবে পকেট পারমিট করলে রয়্যাল টিকিটটাই নেওয়া বেশি লাভজনক তাতে কি হবে দ্য টিকিট ইনক্লুডস এ গাইডেড ট্যুর তোমাকে ওখানে গাইড থাকবে সঙ্গে অফ চন্দ্রমহল অ্যান্ড কমপ্লিমেন্টারি ড্রিঙ্কস অ্যান্ড স্ন্যাক্স ড্রিঙ্কস স্ন্যাক্স খাবার দাবার একটু অফার করা হবে এবং গাইড থাকবে সব কিছু ভালোভাবে বুঝিয়ে দেখিয়ে দেবে এরপর ওটা ঘোরা হয়ে গেলে লেটার আই হেরিড টুওয়ার্ডস দ্য মোস্ট আইকনিক প্যালেস আরও একটা বিখ্যাত জায়গা সেটার নাম হচ্ছে প্লেস সেটা কি ইন জয়পুর সেটা হচ্ছে হাওয়া মহল বিখ্যাত একটা জায়গা দ্য প্যালেস অফ উইন্ডোজ জানালার প্রাসাদ ইজ সিচুয়েটেড ক্লোজ টু দ্য সিটি প্যালেস সিটি প্যালেসের একদম কাছে অবস্থিত দ্য এন্ট্রান্স টিকিট ইজ দ্য টু হাওয়া মহল ইজ আ মেগার রুপিস ফিফটি মেগার মানে অনলি শুধুমাত্র পঞ্চাশ টাকা এন্ট্রান্সের জন্য নেওয়া হচ্ছে অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ইজ প্রোহিবিটেড ইন সাইড এখানেও তাই ফটোগ্রাফি অ্যালাউ নয় দ্য বেস্ট টাইম টু ভিজিট হাওয়া মহল ইজ আর্লি মর্নিং সকালবেলা গেলে সবচেয়ে ভালো এই জায়গাটায় আর্লি মর্নিংয়ে দ্য মর্নিং সান কাস্ট ইটস লাইট সকালে সূর্য এর উপরে আলো যখন সূর্যের আলো পড়ে ডিরেক্টলি অন দ্য টেরাকোটা ওয়ালস টেরাকোটার যে বিশেষ ধরনের শিল্প শৈল তার দেওয়ালের উপরে যখন সূর্যের আলো পড়ে অফ দ্য মহল ওই মহলের অ্যান্ড ব্রিংস ইট টু লাইফ যেন জীবন্ত মনে হয় তাই সকালবেলাটা গেলে তোমাদের জন্য এনজয়েবল বেশি ভালো হবে ইন দ্য ইভিনিং এবার সন্ধ্যেবেলা হোয়াইল স্ট্রলিং মানে একটু হালকা হাঁটতে হাঁটতে আই এনজয়েড দ্য ফেমাস রাজস্থানি ফুড ওখানে ঘোরার জয় কয়েকটা জিনিসের কথা অবশ্যই বলা হয়ে গেল এবার খাবার দাবারের কথা আসা যাক তো সেখানে বিখ্যাত কয়েকটা রাজস্থানি খাবার আমি এনজয় করেছিলাম যেমন খুলহাত লস্যি অ্যাজ দ্য নেম সাজেস্ট ইজ সার্ভড ইন খুলহাট অর ক্লে ক্লে কাপ খুলহাট এই রাজস্থানি ভাষা এর মানে হচ্ছে ক্লে কাপ মানে মাটির কাপে করে তোমাকে লস্যি দেওয়া হবে এটা খুবই বিখ্যাত একটা খাবার ওখানকার ভালো টেস্টি মোয়া কাচুরিস ওয়ের ইকুয়ালি ডেলিশিয়াস এই খাবারটাও ডেলিশিয়াস ফর ডিনার রাত্রেবেলা আই হ্যাড ডাল বাটি চুরমা অত্যন্ত বিখ্যাত একটা ফেমাস ও স্থানীয় খাবার রাজস্থানের জয়পুরে তো ডাল বাটি চুরমা খেলাম অ্যাট আ রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট থেকে তাহলে তিন রকম খাবারের কথা মেনশন করা হলো যেটা ওখানকার স্থানীয় অন দ্য সেকেন্ড ডে দ্বিতীয় দিন আফটার দ্য ব্রেকফাস্ট সকালে খাবার পর হোটেল থেকে আই সেট আউট ফর অ্যাম্বার ফোর্ট অ্যাম্বার ফোর্ট এটা অ্যাম্বার ফোর্ট নয় অ্যাম্বার ফোর্ট তো আমি অ্যাম্বার ফোর্ট আর একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা দেখ দেখার জন্য রাজস্থানে সেটার জন্য বেরিয়ে পড়লাম দ্য ফোর্ট ইজ সিচুয়েটেড অ্যাবাউট টুয়েলভ কিলোমিটার ফ্রম দ্য সিটি প্যালেস এবার একটি একটু দূরে বারো কিলোমিটার দূরে এটা অবস্থিত নর্থ টু দ্য সিটি কোন দিকে সেটাও বলে দেওয়া হলো অন দ্য ওয়ে টু দ্য ফোর্ট ওই প্রাসাদ ফোর্ট মানে প্রাসাদ মানে দুর্গ যেমন রেড ফোর্ট আছে তো সেরকম দুর্গে যাওয়ার পথে দ্য ফেমাস জলমহল এ প্যালেস দ্যাট ইজ বিল্ড অন ওয়াটার এটা এটা দেখতে পাওয়া যাবে যাওয়ার পথে এরপর বসছে অপোজিট টু দ্য জলমহল অ্যাট দ্য 
আরবান হাট ওখানে জলমহলের অপোজিটে আরবান হাট ইজ দ্য দস্তকার বাজার সিমিলার টু দ্য ওয়ান ইন দিল্লি ওখানে এই দস্তকার বাজার বলে একটা জায়গা রয়েছে যেটা দিল্লির একটা বাজারের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এই অংশটা না দিলেও চলবে যদি বড় হয়ে যায় তাহলে এই অংশটা তোমরা অমিট করতে পারো যেখান থেকে এই মার্ক করছি আর্টিস্ট ফ্রম অল ওভার ইন্ডিয়া শো কেস দেয়ার আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্টম্যানশিপ মানে ভারতের সমস্ত জায়গার আর্টিস্টরা এখানে খুব সুন্দর ক্র্যাফ্টস দেখিয়েছেন তারপর ইট ইজ ওপেন বিটুইন ইলেভেন টু নাইন পি এম সকাল এগারোটা খোলা হয় নটা পর্যন্ত খোলা থাকবে ভিজিট করতে পারবে এভরি ডে এক্সেপ্ট ওয়েন্সডে ছুটির দিনটাও বলে দেওয়া হলো দ্য বেস্ট টাইম টু ভিজিট দ্য ফোর্ড ইজ আর্লি মর্নিং অ্যাজ ইট গ্লিটার সকালবেলা একদম চকচক করে তাই সকালবেলা গেলে বেস্ট টাইম ভালোভাবে দেখতে পাবে দিস ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এটা কিন্তু ইউনেস্কোর দ্বারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে এইটা ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ কাছুয়া ক্ল্যান অব রাজপুর রাজপুতদের একটা অংশ জাত কাছুয়া সেই তাদের একটা ক্যাপিটাল ছিল এটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড জানা থাকলে বলবে না হলে অমিট করবে কোনো অসুবিধা নেই বিফোর মহারাজা জয় সিং টু রিলোকেটেড ডিউরিং হিজ রেইন টু দ্য সিটি প্যালেস অব জয়পুর মহারাজা জয় সিং টু এসে তিনি তার সহ মানে রিলোকেট করেছেন তার জায়গা ক্যাপিটালটাকে সিটি প্যালেসে জয়পুরে এর আগে পর্যন্ত এই জায়গাটা ছিল ওদের ক্যাপিটাল রাজপুতদের দ্য ফোর্ট ইজ লোকেটেড অ্যাট অফ আ হিল অ্যাট অফ মানে উপরে পাহাড়ের উপরে এই দুর্গটা অবস্থিত ছিল অ্যান্ড ইনভলভস এ স্মল ক্লাইম আপ টু রিচ দ্য এন্ট্রান্স এবং সেখানে এইভাবে স্মল ক্লাইম এইভাবে উঠে 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 যেতে হতো হাউ এভার ইউ ক্যান হপ অন দ্য ব্যাক অফ অ্যান এলিফ্যান্ট সেখানে হাতির পিঠে চড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে যেতে পারো রাজপুত কিংস কনসিডার দেয়ার এলিফ্যান্টস এ সিম্বল অফ পাওয়ার রাজপুত রাজারা তাদের হাতিকে একটা ক্ষমতা সিম্বল বলে মনে করতেন আগেকার দিনে দোজ অ্যানিমালস হ্যাভ লং বিন রেভার্ড ওই প্রাণীগুলোকে অনেক দিন ধরে পুজো করা হতো সম্মান শ্রদ্ধা করা হতো রেভার্ড মানে সম্মান সম্মান করা হয় বাই লোকালস স্থানীয় লোকেরা অ্যান্ড আর অফ এন্ড ডেকোরেটেড উইথ পেন্টস এবং তাদেরকে পেন্ট করা হতো মানে গায়ে রং করা হতো ফেব্রিক্স বিভিন্ন কালার দেওয়া হতো জুয়েলস জুয়েলারি এখনও অনেক জায়গায় এটা করা হয় সাজানো হতো ইউ ক্যান ক্লাইম আপ দ্য স্টেয়ার্স ইনস্টেড তুমি হাতির পিঠে না গিয়ে হেঁটেও যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এটার পরিবর্তে হাতির পিঠে যাওয়ার পরিবর্তে ইট গেভ মি আর অপরচুনিটি টু ক্লিক পিকচার্স আমি ওইভাবে গিয়েছিলাম তাই এটা আমার সুযোগ দিয়েছিল ছবি তোলার জন্য অব দ্য সারাউন্ডিংস ভালোভাবে ছবি তুলতে পেরেছিলাম পায়ে হেঁটে অনেক বেশি এনজয় করা যায় দ্য ফোর্ট ইজ ম্যাসিভ ইনসাইড ভেতরটা অত্যন্ত বড় অ্যামের ফোর্ট ইজ ল্যাভিসলি অর্নামেন্টেড অ্যামের ফোর্টের মধ্যে প্রচুর ভালো করে সাজানো রয়েছে অর্নামেন্টেড মানে সাজানো রয়েছে অ্যান্ড সাম অফ ইটস মেজর অ্যাট্রাকশনস আর দ্য স্টার্নিং শিশ মহল এর মধ্যে বিশেষ কিছু অ্যাট্রাকশন হচ্ছে শিশ মহল মানে হল অফ মিরার্স মানে আয়না রয়েছে দিওয়ানি আম হল অফ পাবলিক অডিয়েন্স সাধারণ মানুষদের জন্য হল রয়েছে মানে আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট হাওয়া দেওয়ানি খাস মানে হল অফ প্রাইভেট অডিয়েন্স বিখ্যাত বেশি কাছের মানুষ প্রাইভেট অ্যান্ড সুখ নিওয়াস মানে প্লেজার প্যালেস লেটার আই হেড ইট টুওয়ার্ডস দ্য পান্না মিনা কা কোন্ড স্টেপ ওয়েল মানে এক ধরনের কুয়ো যা যেটা এভাবে স্টেপ 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 বাই নেমে আসবে এবং এই জায়গাটা জলের ব্যবস্থা থাকবে এখান থেকে নামবে এখান থেকে নামার ব্যবস্থা রয়েছে এইভাবে গোল করে ঘিরে থাকবে তো স্টেপ ওয়েল এই ব্যবস্থাটা এটা ওখানে দেখতে পাওয়া যাবে তারপরে কি বলছে নেক্সট টু দ্য ম্যাসি ফোর্ট ওই ম্যাসি ফোর্টের কাছে এটা অবস্থিত তারপরে স্টেপ ওয়েলস আর কমন ইন রাজপুত রাজপু রাজস্থান রাজস্থানে এই স্টেপ ওয়েলটা প্রায় কমন দেখতে পাওয়া যায় কারণ ফর দ্য স্কার সিটি অফ রেইন বৃষ্টির অভাব এখানে মানে শুকনো জায়গা আর কি পান্না মিনা কাকুন্ড ওয়াজ বেল্ট ফর ওয়াটার স্টোরেজ এই এই যে স্টেপ ওয়েল বা কুয়োটা দেখতে পাওয়া গিয়েছে এটা কিন্তু একটা জলের স্টোরেজের জন্য বানানো হয়েছিল সো দ্যাট দ্য রেসিডেন্টস অফ অ্যামের কোড ইউজ ইট আমার এর রেসিডেন্টসরা এটা দেখ এটা ব্যবহার করতে পারে টু ক্লাইম ডাউন দ্য স্টেয়ার্স ইজ প্রোহিবিটেড দেয়ার মানে আমরা দেখতে গিয়ে যে ওখান থেকে নামবো নেমে স্টেপ ওয়েলের মধ্যে দিকে যাব সেটা কিন্তু অ্যালাউড নয় এটা রিস্কি এবং ডেঞ্জারাস তাই ওখানে নিষিদ্ধ এরপর আই রিটার্ন হোটেল অ্যাট থ্রি পি এম ঘুরে আমি থ্রি পি এমে বাড়ি হোটেলে ফিরলাম বিং টায়ার্ড ক্লান্ত অবস্থায় 
there were so many attractions yet to visit like aro beshi attractions onek gulo dekhar jayga chilo visit kora jemon nahargarh fort nahargarh means abode of tigers ei nahargarh shobdo er mane hocche abode of tigers bangladesh bashasthan a wax museum momer museum etao dekhar chilo other places of interest aro jayga chilo ki jemon jantar mantor albert hall museum govind dev ji temple birla mandir चौकी मंदिर जवार सार्कल गार्डन एटसेट्रा तुम्हार जो कटा नाम मना थक से मध्य सिलेक्ट कर हाफ हाफ कर मने रखार जो नीते पर रखम सबग दीते को मान नहीं जो बस बड़ो बोले मना है चक्की धानी इज अ वेल नोन टूरिस्ट रिसोर्ट और एक रिसोर्टर कथा बला हे चक्की धानी एक विख्यात मान भलो परिचित एम एक टूरिस्ट रिसोर्ट लोकेटेड अन दउटस्कार्स अब दल्ड सीटी पुरानो शहर एक बर दिखे The aim of the resort is to give tourists an experience of the Rajasthani culture. Oi khankar, mane resorter je udeshyo shero chhe Rajasthani culture ta ke shobar kache tulle dhara. For those who are interested in shopping, jara kena kata ek tu korbe bolle bhab jo Rajasthani gye chhu khutte baari the kichu niyash be. She tadhe jo no Jaipur has a lot of old bazaars. Purono onik bazaar hoyche jamon Johari Bazaar, Nehru Bazaar, Bapu Bazaar, Indira Bazaar, etc. ये अंशा एक तुम्हारा अमिट करते पर दाग दे ब्रैकेट करा अंशा छोट करार्जन एरपर अलदो थ्री डेज हमें तीन दिन घूरल थ्री डेज आर टू शर्ट टू एनजय दिटी तीन दिन अनेकटाई छोटो शहर का पुरो भलोक घुरे देखार जो अनेक जैसे आई चेकड आउट द होटेल चेक इन मैं होटे गए रूम बुक करा चेक आउट मैं होटेल के रूम मैंने सई कर होटेल रूम ड़े देवा तो चेकआउट कर होटेल नेक्स्ट डे नेक्स्ट मर्निंग सकाल बार पर दिन जयपुर इज ए मैजिकल सीटी जयपुर एक चमत्कार शहर इंडिट एंड प्रकृतपक्षे एंड इट्स मैजेस्टिक हिस्ट्री एंड कलचार इवक्स ए सेंस अफ सरिटी एवं एर मंत्रमुग्ध चमत्कार जो ओ इतिहास रही है और संस्कृत रही है कलचार एट एकधरण पवित्रतार सेंस नहीं आसे द पीपल आर हियर एक्सट्रीमलि वेलकामिंग एंड चेयरफुल एखान मानुषे खूब ही वेलकाम मैं स्वागत जाना तुम्हें ए चेयरफुल खूब ही मिशु के भलो सोशिएबल तो यही आज के जयपुर एर उपर हमारे ट्रावेलग रिंग आशा करी तुम्हारा भिडियो तुम्हारे बेनिफिट हो बे। तो अवश्य लाइक शेयर सबसक्राइब कर और इन्सपायर कर टपिकर उपर भिडियो बनाते जेटा जेटा प्रयोजन हमें चेष्टा करब एज गुड एज पसिबल भलोक बनानो थैंक यू सो माच स्टे वेल